కొట్టారా శృతి ఎలా ఉందన్నా తెల్లానికి ఎదురు తెచ్చారా శృతిని వెళ్ళి చూసావన్నా మన ఇంటికి పోదాం ప్రభు శృతి ఇంటికేనా నువ్వు అమ్మని చూడడం కుదరదు నాన్న ఎందుకన్నా శృతిని వాళ్ళ తాతగారి ఊరికి పంపించాక నేను విడుదల చేశారు ప్రభు నాలుగు రోజులైంది ఒక అన్నం లేదు మాట లేదు నవ్వు కూడా లేదే ఏం చేద్దాం ఒక పంజైనా ఏంటి రెండు వేయినా కొట్టడమా మీ మొహన ఏది మళ్ళీ ఇంకోసారి నవ్వండి తట్టింది తట్టింది ఐడియా తట్టింది రండి వచ్చానే వచ్చానే నంకిని వచ్చానే 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 అమ్మా సీత నన్ను దాటి నీ శ్రీరాముడు ఎలా వస్తాడో చూస్తా అలా వస్తే నేనే లవ్ చేస్తా నీ పప్పు అడగలేదు నువ్వు వెళ్ళి పడుకో నేను వస్తాను నాకు నిద్దర వస్తోంది నేను పడుకుంటా రాముడు వస్తే నన్ను లేపు ఓకే సీతమా చూడమని ఇస్తే నేను నీ రాముడికి ఇస్తాను అమ్మా ఇదా నీ చూడమని ఇప్పుడు నా తగ్గిలికి తెచ్చులేదా మీతో చెప్పేస్తాను గిలికి లేకుండా మీతో ఇంట్లోకి వచ్చారు అరే ప్రభు అమలాపురం వచ్చేసారా కృషి గురించి ఎవరిని అడిగినా ఏమీ చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఏం తెలియట్లేదు రా అరే ఐటమ్స్ పెట్టింది పేరు పెద్దాపురం పక్కనే ఉంది ఈ రాత్రికి వెళ్ళి జిల్ చీర అంటే రేవుంటుంది అమ్మని ఈ చీర ఎవరిదంట ఏంట్రా ఫోన్ అడితే భోజనం పెట్టింది నేను తింటుంటాను కానీ నువ్వు మాట్లాడరా అదృష్టం అంటే ఇది ఏంట్రా శృతి గురించి అడగరంటే ఇక్కడ తింటూ కూర్చున్నావా చూడబ్బాయి ఇది అమలాపురం ఇక్కడ మనకు ఎవ్వరూ తెలీదు ఎలాగూ చీర ఉతికి ఆరేసింది కనుక ఆ చీర శృతి ఇంటికి తీసుకెళ్తాం ఖాయం అప్పటి వరకు మనం ఇక్కడ ఎండలో ఉండి తీరాల్సిందే ఎత్తుకుంటూ వచ్చావు కదా 
బాబు చాలా సంతోషం సుత్తికి నేను తాతని ఈవిడ మా అమ్మ అరే ప్రభు వీళ్ళ కాకరల అమ్మా నాన్న చూస్తుంటే మెంటల్ ఫ్యామిలీ లో ఉన్నారా నాకు ఏదో డౌట్ అబ్బాయి నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావో మాకు అర్థమైంది ప్రభు శృతికి నువ్వంటే ఎంతో ఇష్టం అది నిన్ను చూడాలని కలబరిస్తూ ఉంది దాన్ని నవ్వించడానికేనయ్యా ఈ తోక తాత బామ్మ శృతి పక్కనేనమాట అయితే మన పని పూర్తి అయిపోయినట్లే బామ్మ బండి తెచ్చారా ఇంటికి వెళ్దాం అదంతా సులభం కాదమ్మా నూరు మంది కాపలం ఉన్నారు మీరు ఎవరో తెలిస్తే ఎత్తి గోదర్లు పారేస్తారు వీళ్ళు మన ఇంటికి రావాలి ఇది నా ఆర్డర్ బా నువ్వు ఉండవే వీళ్ళు ఎలా ఇంటి తీసి వెళ్దావా నేను ఆలోచిస్తా ఉంటే నువ్వు ఏదేదో మాట్లాడుతున్నావు చెప్పండి సినిమాలో ఋతూరు నుంచి వచ్చిందిగా ఇక మన ఇంట్లో సినిమాలే కొడుకారి ముందు పెట్టి లోపలికి శృతి <laughs> 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 ఎవరైనా డిస్టర్బ్ చేశారు చంపేస్తాను ప్రారంభించండి ప్రేమ అభిమానం స్నేహం మొదలైన మనోవైకల్యాలన్నీ విడిచిపెట్టి నా వాళ్ళు పెరవాడు అనే వేదం పాటి రఘు శృతి ఎక్కడ పరిపాలన చేయగలవాడని ఏదన్నా మాట్లాడవా మాటలు రావటం లేదు ఏ ఇలా చూస్తుంటే అచ్చ నేను కడుపుతో ఉన్న దానిలా ఉన్నాను ఎన్నో నెల తొమ్మిదో నెల ఏం చేస్తున్నారా తొమ్మిది నెలలు పిల్ల కదా తన్నదా అందరూ జాగ్రత్తగా వెళ్ళినండి ఏరా నువ్వు కోటకు రావా నో గ్రాండ్ మా నేను పెద్దాపురం వెళ్ళాలి పెద్దాపురమా ఎందుకు సర్వీసింగ్ కి నేను మీరెక్కడికండి నాకు చిన్న పని ఉందో అది ఏం కుదరదు ఉయ్యండి డోరు ఉయ్యండి దేవాలయాలు పక్కనున్న కొలను గుహ ఆ కోట అన్ని మా పూర్వీకులవే బ్రిటిష్ వాళ్ళ హయాం వచ్చాక ఇదంతా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు ప్రభు మా పెళ్లి శృతి వాళ్ళ నామ పెళ్లి అన్ని ఇక్కడే జరిగాయి మీకు కూడా త్వరగా పెళ్లి ఇద్దరు సంతోషంగా ఉండాలని ఇక్కడే తీసుకొచ్చాం అవును ఇది సాధారణ సింహం కాదు దీని నోట్లో చేపెట్టి ఎవరైనా అబద్ధం ఆడితే కొరుకుతుంది ఎవరైనా చెవులో పూ పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి చెప్పు ప్రభు శృతి చెప్పేదంతా నిజమే ఆ కాలంలో రాజులు ఈ సింహంతోనే అబద్ధం చెప్పేవాళ్ళని కనిపెట్టేవాళ్ళు ఈ సింహం కొరికిందా వాళ్ళకి సెక్షన్ అయితే చూద్దాం పెట్టి చూద్దాం 
నేను శృతిని లవ్ చేయలేదు నిజంగా లవ్ చేయలేదు దీన్ని పోయి ఎవడైనా ప్రేమిస్తాడా నాటు కోళ్ళలో నవనవలు ఆడుతోందనే ఓ పట్టు పడదా అని అమలాపురం దాకా సరదాగా వచ్చాను ఇదా సంగతి ఏమండి ఎత్తి మీరా నోరు ముయించింది అవును పిల్లలు ఇద్దరు భయపడిపోయారండి మంచిదే వాళ్ళిద్దరూ ఎక్కడెక్కడో పుట్టారు ఎక్కడో పెరిగారు ఈ రోజు వాళ్ళిద్దరికి ఒకరి మీద ఒకరికి ప్రేమ కలిగిందంటే దాని కారణం ఏమనుకున్నా నమ్మకం ఆ నమ్మకాన్ని ఈ సింహం చెదరగొట్టకూడదని ఇలా చేశాను సబ్బాబా ఏం తెలివి ఏమిటిది ఇంకోసారి తమాష కూడా అలా అనొద్దు ప్రభు అది తట్టుకునే శక్తి నాకు లేదు నేను చెప్పినంత అబద్ధం నీకు బాగా తెలుసు కదా నాకు భయంగా ఉంది ప్రభు మన పెళ్లి జరుగుతుందా తప్పకుండా ఎలా ప్రభు పారిపోతున్నావా కాదు శృతి మనం ఎలాంటి తప్పు చేయలేదు మనం ఎందుకు పారిపోవాలి మీ నాంతో నేను మాట్లాడతా మీ అమ్మాయి నాకు ఇవ్వమని రిక్వెస్ట్ చేస్తా పిచ్చి అని పట్టింది నీకు రేపు మీ నాన్న ఎవడో ఒకటికి ఇచ్చి నీ పెళ్లి చేస్తాడు అది నేనే ఎందుకు కాకూడదని అడుగుతాను ఏ నిన్ను కట్టుకోబో ఎవడు ఇంజనీర్ అవ్వాలా లేక ఎంబీఏ చదువుంటారా నేను చదువుతాను కోటీశ్వరుడు అయి ఉండాలా నేను సంపాదిస్తాను వీలవుతుందా ప్రభు నువ్వు తోడుగా ఉంటే నేను ఏదైనా సాధిస్తాను ఎప్పుడు వచ్చావరా లోపలరా 